ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് വളരെയധികം പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ഷീ ഈസ് കമ്മിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ഖത്താർ റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെരി നൈസ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഡിഷ് ഷീ ക്യാൻ ബി ഹിയർ എനി ടൈം ലെറ്റ് സി എന്ത് മാജിക് ആണ് പുള്ളിക്കാരി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂഷൻ വില്ലയിൽ കോൺടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ബട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഷെഫ് സിനു ചന്ദ്രൻ ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഐ ഡിൻ മീറ്റ് ഹിം ആദ്യമായിട്ട് ദൻ ഐ കെ ബി എ ഫ്യൂഷൻ വില്ലയിൽ വന്നു ഞാൻ റെസിപ്പി കോർണറിലാണ് സിനു ചന്ദ്രൻ ഷെഫിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് പർവീൻ ആയിഷ അങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ വില്ലയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹൗ ഡി ഫീൽ ഗുഡ് ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് ഷെഫ് ഷെഫിനെ കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ ഫ്യൂഷൻ വില്ല പർവീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർവീൻ നമ്മുടെ ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഖത്തറിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷോയിലെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇനിയും ഇത്രയും ദൂരം നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന പർവീനെ ഞാൻ നിർത്തി ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇരുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ റെസിപ്പി കുറിച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് ഷോയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വളരെ സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് ഞങ്ങൾ മൈഗ്രേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദുബായിൽ നിന്ന് ഖത്തറിലോട്ടുള്ള സോ അതിൽ ബിസിയായി ഞാൻ ഖത്തറിൽ പോയി അപ്പോൾ പ്രവീൺ എങ്ങനെ വരുന്നു യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു റിലാക്സ് ആയിട്ട് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ റെസിപ്പിയെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാം വീട്ടിൽ ഈ വക എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരുടെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ കുട്ടികൾക്കാണോ അതോ ഹസ്ബൻഡ് ആണോ ഇത് സി ദുബായിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഖത്തറാൻ ജസ്റ്റ് സെറ്റിലിംഗ് ഇൻഡ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സ്പെരിമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇൻ ദുബായ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ് വാസ് ദെൻ എന്ത് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഐ ഹാവ് എ ഫ്യൂ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൂ കം ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ സോ സോ യു ഹാവ് എ പാനൽ ഓൾറെഡി സെറ്റ് യാ ഇറ്റ്സ് ദേ ദാറ്റ് ഇസ് വണ്ടർഫുൾ കുട്ടികളൊക്കെ കുട്ടികൾ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വെൻ മോം കൂസ് കിഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻ തീരിയസ് ടൈം അപ്പോഴാണ് അവർ മോം ഫുഡ് ലൈക്ക് ഫുൾ നൗ ദേർ ഓക്കെ ബട്ട് നോട്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനൊന്നും പറയാറില്ല സംടൈംസ് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓൾ സംടൈംസ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വേറൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവീനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പർവീൻ പറയുന്നത് ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ വീട്ടിലാണെങ്കിലും പർവീൻ സ്വന്തമായിട്ടാണെങ്കിലും നോൺ വെജ് ഡിഷസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാസർഗോഡിലാണല്ലേ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി പിന്നെ വീട്ടിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അങ്ങനെയാണോ അതോ മിക്സ്ഡ് ആണോ യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ് നോ ലൈക്ക് വെജ് ഐറ്റംസ് വി റേർ വി കുക്ക് വെരി ലെസ് ഇൻ ഫാക്ട് വീട്ടിൽ നോൺ ആണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം മോസ്റ്റ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ അല്ലി പച്ചക്കറികൾ തന്നെ കുറവാണ് ഈ സദ്യയൊന്നും കഴിച്ചിട്ടേയില്ല സദ്യ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവും പിന്നെ ഈ തനി നാടൻ നമ്മൾ കേരള ഫുഡില്ലേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ദുബായിൽ വന്നിട്ട് ലൈക്ക് കപ്പ മീൻകറി ദോശ ഇഡ്ലി All type of Nadal food, that's why it's here. How many participants are here in the Fusion Village? That's why they come here to try Kerala food. They come here to Nadal food. Why don't you go to Nadal food? What fascinated him was that, I tried a non-veg dish in one day. I tried a non-veg dish and tried it. So for me, it is like Allah. വെജ് ആണല്ലോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലായിപ്പോയി പ്രവീൺ അച്ഛന് റെസിപ്പിയും ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൂടുതലും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് കൂടുതലും വീട്ടിലെല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും നോൺ വെജ് ഡിഷാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചേക്കുന്ന റെസിപ്പി വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷോസ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു 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 എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ
Wonderful. But okay, by the way, uh, you were working. I was working as project <coughs> manager uh, for uh, the geotechnical company. Okay. Offshore uh, work sandwich and all that. Okay. So I was a homemaker, working plus looking after kids and all. Okay. Migration ambo, yeah, I'll be working inshallah. But yeah, then, well, sooner uh, I'm sure. I'm trying to settle in first and then I'll look for it. Your husband is in Dubai or not? No, he's in Qatar. He's a financial analyst. Uh, Okay. Well, I can see even living in Dubai for almost 11-12 uh, years, right? Yeah, yeah, yeah. Almost okay. 11 and a half years. Non-vegetarian dish, I'm going to cook it. 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 She will be a bit nervous, for sure. That's why she's going to cook it. But a vegetarian dish, I'm going to choose it. Yeah, yeah. That's the reason I got it. As I, as I told you, it's the challenging part of her life, cooking vegetarian. <laughs> <laughs> There's no doubt. So, <laughs> that is one side of it. But the rest of it, I'm going to cook it. Dish Chiyan Allah Prajodhanam, like inspiration engane. Nobody uh, eats at your home, yeah. apart from few friends, right? Yeah, yeah, yeah. And then even after trying with your friends, mm -hmm. you got that confidence to try such a dish. I mean, yani recipe or something. Unno unno odi chupai pata ne 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 ke manchala ke karjana ne thevala the delicate or dish ana. It is quite difficult to handle because it is something you make you making with a, with something with curd, right? Curd, hung curd, yeah. And oru that naamala thayir ya, like curd vechita. She is trying to make a cutlet. I mean. It sounds very difficult. I mean, it sounds very uh, impractical, to be honest. I mean, I don't know. I'm, I'm sure if you have a very good recipe, you will be able to demotivate me. But I think that this is a very difficult thing. It's challenging, it's a matter of practice, but it's easy. The rest of us is the kitchen. Okay. അങ്ങനെ ഞാനും പെർവീണും ഫ്യൂഷൻ കിച്ചണിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ അമേസിംഗ് ഡിഷ് ഈസ് യെറ്റ് ടു ബിഗിൻ അപ്പോൾ റെഡി അല്ലേ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഓക്കെ ഹങ്കേഡ് എടുക്കാം ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ആണ് ഹങ്കേഡ് വാങ്ങിയത് അത് കോട്ടൺ മസ്കിൻ ക്ലോത്തിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ദെൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ബേസൻ ദിസ് ഇസ് റോസ്റ്റഡ് ബേസൻ കടല മാവ് പൊടി ഓക്കെ ഇത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ക്വാർട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാനാ അപ്പോ പർവീൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം നോർമൽ കേഡ് മാർക്കറ്റിൽ അതായത് തൈര് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തോർത്ത് മാതിരി ഒരു ക്ലോത്ത് കിട്ടും മസ്ലിൻ ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ തുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തുണിക്കകത്ത് വെച്ച് അത് കുറച്ച് ഹാങ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നെ ചില ഹൈറ്റിലെടുത്ത് കെട്ടി തൂക്കി ഇട്ടിട്ട് അടിയിൽ പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ മോയ്സ്ചർ മൊത്തം അങ്ങ് അങ്ങ് ഡ്രെയിൻ ആവും അപ്പം ഈ തൈരുണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കാണാമല്ലോ വളരെ തിക്കായിട്ടൊരു ഒരു തൈരാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വളരെ മോയ്സ്ചർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഹങ്കേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹങ്കേഡും പിന്നെ ചേർത്തേക്കുന്നത് കടലമാവ് കടലമാവ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത്തിരി സോൾട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഏലക്ക പൊടി ഓക്കെ എല്ലാം ഒരു ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂൺ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫ്ലേവർ മാനം പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇതും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്വാർട്ടർ എല്ലാം ഒരു നുള്ളെന്ന് പറയാം ആ ഒരു നുള്ളെന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ഇത് കളർ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പട്ടയുടെ പട്ടയുടെ പൊടി ഇത് ഗ്രാമ്പൂ ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ ഇതെല്ലാം ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ അപ്പം ഇട്ട മസാല നമുക്കൊന്നൂടെ പറയാം കറുവാപ്പട്ടയുടെ പൊടി ഇട്ടു ഏലക്കയുടെ പൊടി ഇട്ടു യെസ് പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂന്റെ പൊടി ഗ്രാമ്പൂന്റെ പൊടി ഇട്ടു പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നുള്ള നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അത് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഉള്ള ഇതാ ചെയ്യാം ഒരു ഇത്തിരി ഒരു സ്പൈസി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് നട്ട്സ് ആണ് പിസ്ത ബദാം ഇതൊക്കെ റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് പറയുമ്പോൾ വിട്ടുപോയത് നേരത്തെ കടലമാവ് റോസ്റ്റഡ് ഇതിന് ഇത്തിരി ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടി ജിഞ്ചർ ഇടുന്നുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഫൈനലി ചോപ്പ്ഡ് ജിഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊറിയാണ്ട് ലീഫ് മല്ലിയില നന്നായിട്ട് ഫൈന
നട്ട്സ് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടു വേണമെങ്കിൽ ക്യാഷ് നട്ട് ഇടാം ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇത്തിരി ഒരു ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ആദ്യം ബോൾ ആക്കിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് മൈദ പൊടി ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഷാലോ ഫ്രൈ അത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാം ആ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയ മാവാണ് സോ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു നല്ല ഒത്തിരി വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല ആ കറക്റ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കട്ട്ലറ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പിന്നെ പ്രവീൺ ഒരു നല്ല ഷെഫായിട്ടൊരു കുക്കായിട്ടാണോ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നോ ഡൗട്ട് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ആ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സാധനം ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താലും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്താലും എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സൈഡിലും ഒരു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ അത് സൈഡിലിടാം ഇത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമല്ലേ മോയിസ്ചർ എപ്പോഴും അതിനെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഒരു ഡെലിക്കേറ്റഡ് ഒരു ഡിഷാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് വേറെ അതിനകത്ത് എന്താ പറയുക സാധനങ്ങളൊന്നും ആഡ് ആവുന്നില്ലല്ലോ മെയിനായിട്ടുള്ള ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുന്നവരെ ടെൻഷനാണ് സാധാരണ ഡിഷസ് അങ്ങനെ ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് മഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീസ് പ്യോർ വെജ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് ഐ യൂസ് ടു ട്രൈ വെജ് കാരണം ഞങ്ങൾ കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാസർഗോഡ് കൾച്ചർ വെച്ചാൽ എല്ലാത്തരം നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് വെജ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓക്കെ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഷീ ഹാപ്പൺ ടു വിസിറ്റ് മൈ ഹൗസ് കല്യാണത്തിന് സമയത്തായിരുന്നു എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സോ സ്പ്രെഡ് വാസ് ലൈക്ക് ഫുൾ ടേബിൾ പുതിയ പ്ലസ് ആൾക്കാർ അറിയായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ബട്ട് ഷീ കുഡിൻ ഫൈൻഡ് എ സിംഗിൾ വെജ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആടിൻ്റെ തല അത് ആഡ് ദേസ് എല്ലാത്തെ ഒരു നോൺ വെജും ഇല്ല ബട്ട് ഷീ വാസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ടു ഈറ്റ് നത്തിങ് എന്നിട്ട് ലൈക്ക് മൈ എൻ്റെ ഉമ്മ പോയിട്ട് ഷി മെയ്ഡ് പൊട്ടേറ്റോ ആൻഡ് പീസ് കറി ഫോർ ഹർ ദാറ്റ് ടൈം ഷി റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ നോൺ വെജ് ഇസ് മച്ച് ഇൻ ടു മൈ സോ ഫോർ പ്ലീസിങ് ഹർ ഓക്കെ ഐ യൂസ് ടു ട്രൈ മഞ്ജു ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഷോ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കാണ് ഈ ഡിഷ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഫ്യൂഷൻ വില്ലേ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ഇറ്റ്സ് യു Thank you so much. <laughs> She <laughs> used to actually encourage. What did she say? Adi Poli Parveen. Adi Poli Parveen. So oh, that right. gives us encouragement, Absolutely. right? You can see this. It's, it's, it has come out really well. Uh, I'm sure you're going to get an Asian. You know, yeah, something. yeah, yeah. But then it, it's really looking beautiful. This is the... ഇതല്ലാതെ അതായത് ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ അത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അഥവാ എനിക്കിത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു തന്നെ ഐ കുഡ് ഹാവ് നെവർ എവർ തോട്ട് ഇതൊരു എന്താ പറഞ്ഞേ കേഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടിക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കേഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കട്ട്ലേറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദഹിക്ക കവാവാണെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും എനിക്ക് വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആക്ച്വലി ഇത് ഇറ്റ് വാസ് എ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി സോ ഇ വി കുഡ് ഡൂ ലൈക്ക് ദിസ് അതർവൈസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ it's a failure yeah. so practice makes us more uh, better in such things and all appo nammade special dish is ready ha adini eto important aitulla bhagamana tasting na idu kore nere adi ingane saichu nikka ഇത് 
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് തൈരിൻ്റെ രുചിയല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു വളരെ ഒരു സംതിങ് വെരി ക്രീമി ഒരു 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 സോഫ്റ്റ് ചീസ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് വരുന്നത് വിത്ത് ഓൾ ദ ഇന്ത്യൻ വടി കോൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയുടെയും ഗരം മസാല എല്ലാ മസാലയും കൂടെ കൂട്ടി ആ ഒരു മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ അകത്തെ സ്റ്റഫിങ് എല്ലാം കൂടെ തന്നെ നല്ല ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഇത് എന്താ ചട്നി സാധാരണ പിന്നെ വെരി നൈസ് ഇതാണ് ഇതൊന്ന് ആയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടും കേട് വെച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എവിടെ വല്ലതൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ ദൈവമേ ബട്ട് ദൻ ദിസ് കെയിം ഔട്ട് റിയലി റിയലി വെൽ ഫ്യൂഷൻ വില്ലയുടെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പർവീൻ്റെ ഡിഷ് റെഡി ആയപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ മെയിൻ ആ വാട്ട് വുഡ് ബി മൈ ഡിഷ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ക്രൂ ആൻഡ് യുനോ പർവീൻ എവറി ബഡി വോണ്ടഡ് ടു നോ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് എൻ്റെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഐ ഹാഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ വെറൈറ്റീസ് സോ ഐ വാസ് ആസ്കിങ് ഷെഫ് വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഈസ് ലൈക്ക് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ദെൻ ഐ ഐ സോ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കേട്ടാ അവിടെ അപകടം ഉണ്ട് മാംഗോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളി തക്കാളി എല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്ന് പ്രവീൺ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഡെലിക്കേറ്റ് ഡിഷ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സ്കിൽ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനെ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ സോ ദാറ്റ് അത് ഒരു ഇപ്പം പ്രവീൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം ലെറ്റ് ബി ഫ്രം എനി വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദേ വിൽ റിയലി എൻജോയ് ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയൊരു ഡിഷായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അവക്കാഡോ ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അവക്കാഡോസ് വളരെ എനിക്കറിയാത്ത അറിയാവുന്ന വീടുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഫ്രൂട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ കോൺ ചിപ്സ് കിട്ടത്തില്ലേ കോൺ ചിപ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ വെറൈറ്റി ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഉപ്പേരി ആവാം ഇതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സീ ഫുഡ് ഗ്രില്ല് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ കൂടെ പോലും ആസ് എ ഡിപ്പ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അവക്കാടം എടുത്തു ഓക്കെ അതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ഒരു ഹാഫ് കൊണങ്ങും ലവണായി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ചേർക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് നല്ല സവറായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് അതും ചേർക്കാം കുറച്ച് ചില്ലി കൊറിയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ പതിനോട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ ടൊമാറ്റോ അല്ലെ ഒനിയൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൈൻ ചോപ്പ് വേണേലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ശകലം ചങ്കി ആയിട്ടാണ് എനിക്കിത് ഇഷ്ടം ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർക്കുന്ന വേറെ സാധനം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മിക്സ് കളറാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ശകലം കൊണ്ടൊന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് പോംഗ്രേറ്റ് ഷേഡ്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അതെ ശകലം കൊണ്ടൊന്ന് കളർഫുൾ ആക്കാണ് most important thing salt i was about to ask you know put a little you can add a little bit of olive oil also okay okay so the, now now the dip is ready okay all right nammala inim adinde adutha bhagam adayathu adinde oru topping namukku oru indile oru oru variety undaakan vendi nokkana appo adha njan uddheshikkunnathu we'll do some prawns okay we'll just chop ginger garlic okay സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പ്രോൺസ് സ്ലിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ നേരെ ക്ലീൻ ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ടെൻഡർ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ആകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇടുന്ന മസാല അല്ലെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കുക അതെ
ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നില്ല ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷിന് ഫുൾ അങ്ങനെ മാറ്റി ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഫ്യൂഷൻ ഈസ് Absolutely. Just yeah. without, without yeah. changing the flavor yeah. and taste flavor of what you taste. made. Yeah, 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 exactly. I'm just adding few things so that I'm, I'm sure it's going to taste it's, good. It's going to taste good. Shagalam pistachio, vanish here. Wow. നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലേവേഴ്സ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പിനേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവക്കാടോ സീ ഫുഡ് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് മാംഗോ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ റിലേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു റിലേഷൻ വരും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വായിക്കത്ത ആ ഫ്ലേവർ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും people will dare to try this mango puree okay. plus ear base okay. and avocado and all okay. because everybody puree and nan it's a different thing and avocado is a different story so all this came together absolutely podan thanne you have to taste it and let me yeah sure sure i'll right. taste it thank you and i feel very much happy to see my cup cutlet turning this way out okay any pen kada try cheyam annalla reethil kore ideas okke vannu appo agane manoharamayitte രണ്ട് ഡിഷസ് ഒന്ന് ചേർന്ന് ഇപ്പം ഒരു 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 അമേസിംഗ് ഡിഷായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റായിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്കിൽഫുള്ളി പെർവീൺ ഉണ്ടാക്കിയ ആ കട്ട്ലെറ്റ് ഒരു നൂൽപാലത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഞാൻ വേറെന്തോ ആക്കി ന പെർവീൻ ഇറ്റ്സ് യോർ ടേൺ ഓക്കെ ടു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബി ഓണസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഏസ് the most exciting part which is, is you that? have to name the dish really yeah first you just uh, have a bite and uh-huh. let me know endana aadithe oru 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 feeling okay i'll say for you also no that's all right i'll help you i'm uh, trying it separately now i'm tasting this garlic prawns engane vanalum try cheyam it was angry style okay first of all it compliments Little prawn, I mean pan fried prawns mm. and that avocado combination is awesome. Okay? And that dahi ka kebab, I mean we cannot add them like it's a veg dish, right? But then it's like a different dish. This is what you call as fusion dish, right? Absolutely. We were trying to achieve mm-hmm. that. And uh, with that mango base puree. and different uh, flavor to that appo adu oru shalam sweetness irundha ah sweetness okay um, avocado shagalam uh, tangy aanu and for audience i must say you try this uh, mango puree base it's awesome because aa oru sweetness and tangy adu kittunnundu plus avocado unde lime ullathu undu and so green chili is a that sourness is also there so it's like a different taste and uh, ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല ബട്ട് എന്നാൽ സംവെയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദേർ ബട്ട് സംവെർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദേർ ഓൾസോ ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വെരി മച്ച് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിഷിന് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി ആകെ പടി വന്ന ഹേ ഒന്ന് ഒന്ന് കൺഫ്യൂസ് ആയി ഒന്ന് കറങ്ങി അപ്പം അയ്യോ ഞാൻ ഇതിന് എങ്ങനെ പേരിടും അപ്പോഴും ആ കേഡ് കട്ട്ലെറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ബാക്കി കാര്യം പ്രോൺസ് വേണം അവക്കാട് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇലോബറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ദഹി കബാബ് അല്ലെങ്കിൽ ടയറ് കട്ട്ലെറ്റിന് എന്ത് നെയ്മ് ചെയ്യും വിത്ത് ദിസ് പ്രോൺസ് ആകെ കൂടി ടെൻഷനായി പിന്നെ ഷെഫ് പറഞ്ഞു യു ഹാവ് ടു നെയ്മ് ഇറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്ത് നെയ്മ് ചെയ്യും ഇനി അറിയേണ്ടത് ഈ ഡിഷിന് എന്ത് പേരിടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും പേരിടാം ആക്ച്വലി എൻ്റെ കേഡ് കട്ട്ലെറ്റ് എവിടെയോ മാഞ്ഞു പോയ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു 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 കോമ്പിനേഷൻ ആവുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഡിഷ് ആവുന്നത് അപ്പം ആ മൂന്ന് കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അത് മെയിൻ അതും കൂടെ മനസ്സിൽ വെച്ച് something like uh, prawns fried avocado on curd cutlet cutlet so yeah okay. <laughs> i i i guess i guess she wants to name it as pan fried prawns and avocados on curd cutlet guys there is nothing in the name, Good name. must try one peru nokanda just give a try 
അപ്പോൾ പ്രവീൺ നല്ലൊരു ഡിഷ് റെഡിയാക്കി നല്ലൊരു നല്ലൊരു യുനോ കുറച്ച് ഫ്ലേവേഴ്സ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു പ്രവീണിയോട് വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ യുനോ സംഭവിച്ചതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽ സോ ഫോർ ദോസ് ഓ പീപ്പിൾ ഹൂ ആർ പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് കുക്കിംഗ് പാഷനറ്റ് അബൌട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിങ് ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ദിസ് ഫ്യൂഷൻ വിൽ ട്രൈ സെൻഡ് യുവർ എൻട്രീസ് ഐ മീൻ റെസിപ്പീസ് ആൻഡ് ഓൾ നിങ്ങൾക്കും പർവീനെ പോലെ ഒരു അമേസിംഗ് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഞാനും നിങ്ങളും ഫ്യൂഷൻ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഡിഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കും താല്പര്യമില്ലേ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഷെഫാണോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സെൻഡ് ഇൻ യുവർ റെസിപ്പീസ് ടു ഫ്യൂഷൻ വില അറ്റ് ചാനൽ ഡി ഡോട്ട് എ